ragazzi, io sono Enzo, benvenuti sul canale Passione Moto. Noi motociclisti siamo un po' fissati sulla pulizia estrema della nostra moto, specialmente le parti cromate e chi è Arleista lo sa benissimo perché hanno un sacco di cromature, impazziscono per le cromature. Noi abbiamo, che abbiamo un enduro, abbiamo molte meno cromature, però quelle che ci sono a noi piace farle vedere, farle ammirare agli amici. E parlo di una parte della moto che conoscete molto bene, i cerchi a raggi. I cerchi a raggi sono la, la pazzia più, più estrema che possa avere un motociclista perché deve proprio impazzire per cui raggio per raggio, non per 3-14, è una geometria. Comunque si pulisce col prodottino, si va dal rivenditore, quindi l'autoaccessorio, si compra lo spray e poi si si mesterita, zazzà, con lo straccettino e si puliscono i raggi, si impazzisce. Poi la mezza giornata si esce, fa tempo brutto, si trova un temporale, una strada sterrata, polverosa e siamo punto a capo. No! si impazzisce troppo ho trovato un metodo molto più veloce per pulire i cerchi a raggi vi faccio vedere con questo prodotto qua che è il VD40 quello che si trova nei supermercati senza andare a girare troppo senza andare a trovare il prodotto specifico bene vi faccio vedere come pulisco io in 5 minuti i cerchi a raggi andiamo procediamo con lo smontare il paracatena per agevolarci un attimino con la pulizia dei raggi siamo più comodi a pulire i raggi se non c'è ingombro ok procediamo andiamo a spruzzare un po' di prodotto direttamente sul pennellino o comunque su, un, su una spazzola, su quello che volete usare e andiamo a ripassare i raggi in questo modo il lavoro è molto veloce il, il prodotto si grassa bene non dovete perderci la giornata, la vita a pulire un raggio per volta ma bensì nelle parti più insidiose viene pulito in maniera meticolosa questo diciamo che questo procedimento occupa meno di tre giorni per lavare i raggi e pulire i raggi continuiamo per tutta la ruota dopo una prima passata mi posso già ritenere abbastanza soddisfatto del risultato che ho ottenuto anche se i raggi non sono perfettamente cromati lo sapete ragazzi che i raggi sono cromati sì ma è acciaio diciamo acciaio normalissimo e per le cromature se volete delle cromature bisogna cioè, smontarli uno per uno e farli cromare per quanto mi riguarda il risultato ottenuto al momento con una semplice spruzzata e una passata di pennellino mi sembra eh, diciamo soddisfacente procediamo anche alla pulitura magari del, del mozzo Gli diamo magari un'incerata e diamo una pulita al cerchio e magari già che ci siamo diamo anche una pulita al, al pneumatico non vado a spruzzare il prodotto direttamente sul mozzo perché rischierei magari di spruzzarlo anche sulla catena o sul disco freno quindi vado a spruzzare il prodotto sempre sul panno allargo il prodotto sul panno e vado a applicarlo su. dopo aver dato la cera e lucidato anche la parte del mozzo andiamo a pulire anche la parte esterna del cerchio Andiamo a fare la parte esterna del cerchio, questa è la parte più veloce, la parte più insidiosa appunto dicevamo che è la parte interna del cerchio dove c'è diciamo l'intersezione dei, dei raggi. Io ho trovato una soluzione che adesso vi faccio vedere, al momento vi faccio vedere solo la differenza della pulizia. Qui siamo intorno alla valvola che è quindi il posto più insidioso dove non ci si passa con nulla e praticamente adesso andando avanti vedrete la parte non pulita. Eccola qua, la parte non pulita e vedete appunto la differenza. Qui è lucido praticamente, non c'è nessun residuo e qui invece è opaco. Bisogna passare il prodotto. Ok, adesso vi faccio vedere come faccio.
Ok ragazzi, lavoro completamente finito. Abbiamo quindi pulito i raggi in un batter d'occhio, pulito il cerchio, l'abbiamo incerato, rimontato il paracatena perché creava eh, disturbo nel lavoro e quindi qualche minuto in più per lo smontaggio del paracatena che qualche, qualche minuto. E, e ho dato anche diciamo, un po' di lucido alla gomma che a me piace esteticamente, mi dà un senso di pulito di brillante di insomma un po più rende un po di più paga l'occhio come si dice detto questo vi rimando a un prossimo video vi saluto ciao bye.